senadora, é, na sua opinião, quais são os principais empecilhos para as mulheres entrarem na vida pública e na vida partidária? Olha, os empecilhos são muitos, né? E não são só na, na política. Aliás, a mulher enfrenta muitos problemas na sociedade como um todo. Alguns exemplos é, estão no fato de que hoje nós já temos, apesar de termos já um nível de escolaridade superior ao dos homens, e bem superior ao dos homens, nós ainda recebemos mais ou menos 25% a menos nos salários. As mulheres é, têm muita dificuldade de chegar aos cargos de direção. Você pega, às vezes, uma grande empresa, uma grande indústria, onde a maioria dos servidores, dos funcionários, dos trabalhadores são mulheres. Mas você olha lá de cima, no topo, na direção e não vê nenhuma mulher. Na política não é diferente. A política brasileira, é, em comparação a, a, ao que existe nos outros países do mundo, nós podemos é, caracterizar como algo extremamente vergonhoso, porque nós temos hoje um percentual de 10% somente de participação das mulheres na política, enquanto países vizinhos, países da Europa já ultrapassaram os 30% e alguns convivem quase que com a paridade, não é? Agora, recentemente, teve um encontro onde esse ministro interino das Relações Exteriores, o senador José Serra, participou no México. E lá, quando ele começou o seu discurso oficial, ele disse o seguinte, que o exemplo do México é, representa um perigo para os homens políticos do Brasil. Um perigo para o Brasil, porque ele teria descobrir, é, descoberto que lá no México é, a metade quase dos senadores são mulheres. Né? Ou seja, aquilo que deveria servir de um exemplo positivo para o Brasil, o ministro interino José Serra disse que representava um perigo. E eu estou citando esse exemplo para mostrar onde está um dos maiores problemas na política e que fazem com que a mulher viva à margem. Está exatamente na falta de consciência ou na deliberação da maioria dos políticos homens que não querem ver o aumento da participação feminina nos espaços de poder. Tanto que eles insistem em manter um arcabouço legal, ou seja, político partidário, que exclui simplesmente a mulher de toda a possibilidade de participar. Não é? Então, a gente, resumidamente, nós podemos dizer que no Brasil nós enfrentamos problemas, primeiro, de discriminação, segundo, de falta de tempo de uma participação maior das mulheres, porque a gente ainda exerce a tripla jornada de trabalho. E terceiro, é, é a limitação da política, que, da, política é, da legislação política eleitoral, que é reflexo também da discriminação que nós ainda sofremos. Né? Então, por isso que nós estamos organizadas. É uma luta muito difícil, a luta do empoderamento, mas estamos firmes. Temos uma proposta de emenda constitucional já votada é, no Senado Federal, faltando a votação na Câmara dos Deputados, que é aquela que determina vaga de cadeiras para as mulheres. Não é o ideal. Não é o que nós queremos, mas é o que a gente acha que seja possível no momento. Nós temos já de, há, há 20 anos, desde 1995, a lei da cota para candidaturas. Então, 30% tem que ser de gênero diferente e acaba que funciona como cota de mulheres. Né? Então, é obrigatório, mudamos em 2009 a lei, tornando obrigatório o preenchimento das, dos 30% das cadeiras, das vagas, vagas de candidaturas por mulheres. Essa medida, por si só, não tem sido eficiente. Porque candidatura não significa eleição. E o que, que a gente percebe por parte dos partidos políticos? Eles não abrem espaço para as mulheres. Elas não, não têm um acesso aos espaços da televisão, do rádio, aos recursos do fundo partidário. Então, por isso que nós abraçamos a outra ideia. A ideia de fazermos reservas de cadeiras. Ou seja, teremos, é, a, e a proposta máxima que nós conseguimos negociar com os deputados foi de chegarmos a 16% de cadeiras reservadas para as mulheres do parlamento. Ou seja, aquelas cadeiras só podem ser ocupadas por mulheres. É muito pouco isso que eu dizia, não é? Nós nos interessava um percentual maior. Mas, começando com 16%, a gente acredita que já pode alcançar 24% a 25%, que é mais do que o dobro dos, dos 10% que nós temos hoje no Brasil. O ideal, aquilo que nós defendemos e que tem sido, tem sido aplicado em outros países, é uma 
uma lista fechada de candidaturas com alternância entre homens e mulheres. Aí sim, a gente chega quase à paridade. E essa é uma, é uma proposta de emenda constitucional, já aprovada no Senado Federal em dois turnos e está na Câmara dos Deputados para ser votada lá. Certo. Agora, uma última pergunta. Você acha que o seu partido, o PCdoB, ele tem se caracterizado por ter lideranças femininas fortes, né? A própria Luciana Santos... Não, e ela Pedro. é a presidente nacional do PCdoB, né? Um partido com tanta tradição, um partido mais antigo do Brasil, lá de 1922. Tem uma mulher jovem como presidente nacional, pra gente, assim, motivo de muito orgulho. E é uma demonstração de que nós valorizamos a luta de gênero, a participação das mulheres, não só no discurso, mas na prática. Além da presidência da Luciana, Presidência Nacional, nós temos hoje a única bancada federal que tem a, a metade dos seus membros mulheres, ou seja, 50% de homens e 50% de mulheres.